come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at break the limits. Download now to get great rewards. 青山君玉，许有容订婚，可有人反对？我反对。先生，我反对。给我拿下！就上殿来说。山中几春秋，风霜染泥鳅。忽有人可知，匆匆少年游。身不自觉，山天有残月。方觉一波凉，又笑我痴狂。问此生何故，此生何处？丹田一无字，玄机难除。若长生难求，以命为主，方明明如饮过殊途。问此生何故，此生何处？丹田一无字，玄机难除。若长生难求，以命为主，方明明如饮过殊途。我听见殿下说，秋山君与徐有荣欲结为夫妻，可有人反对？然后我说，我反对。你是谁？你是什么东西？你凭什么反对？就是、就是、啊，你凭什么？哼！我和徐有荣有婚约，她是我的未婚妻，自然不能嫁给别人。放肆！哪里来的无耻之徒？敢侮辱我骊山！我从来没听说徐有荣有婚约，你有何凭证？我有婚书为凭。啊，婚书？就这就没听说过呀、啊啊？对呀、啊，就是、嗯，不知道。这小子，你就算拿出天书为凭，也没有人会相信你说的话。我信，我家先生娶谁都够资格。哦，哼，我也信。这家伙是个真正的怪物，无论做出任何事情来都不出奇。不要说是徐有荣的未婚夫，就算他说自己是魔君的小儿子，我都信。我骊山在天南，世代受万民敬仰。太祖皇帝开国之初，曾亲书千世之宗匾额。太宗皇帝当年也在圣旨里称赞骊山乃万民之师。如今圣后娘娘当朝，亦对我骊山尊敬有加。没想到今夜一个小娃娃便要毁我山门七千年清誉，大周朝廷若不管这几个黄口之儿，老夫便替你们管教管教
你这个死老头，仗着自己年纪大就想欺负人吗？放肆！当心，此人已然到了一步从圣的境界。论实力，也只有圣后娘娘和毛院长可以与之相提并论了。是金神将大驾光临，招待不周，还请见谅。来人，给金神将看座。殿下客气了，不用麻烦了。金玉律，传说中的四大妖族神将之首。嗯，是的，先生。金玉律，大周太宗皇帝陛下御笔精湛、金科玉律的男人，这么厉害的人物，怎么会出现在这里呀、啊？金长史一直在保护我。呃呃，那你，先生，我不是故意要隐瞒我的身份的。这事不怪你，只是现在有许多人正好奇你的身份，你想不想说呢？听先生的。我姓白，白帝的白，家母大西周长公主殿下，家父。白行夜，你是妖族的公主。家师，陈长生，请问老人家，你还要打家父管教我吗？我懒得管你。请问诸位，还需要质疑家师与师娘的婚约吗？在下苟寒石，在下陈长生。都说婚姻是父母之命、媒妁之言，你手里拿着婚书，便占了后四字，前四字却在我们一方。不过，不过什么？不过这些其实都不重要，因为要订婚的不是父母，也不是写婚书的前人，而是他们二人自身。世人皆知，我师兄与有容师妹青梅竹马，情比金坚。就算你手里那封婚书是真的，难道我师妹便因此要嫁给你？如果你真的在意有容师妹，难道不应该尊重她的想法？身为男子，应该有这种气度才是。是啊，若徐有容想嫁秋山君，难道他凭一纸婚书便能横刀夺爱不成？
何况秋山君是神龙转世，陈长生哪能和他相比、啊？对呀、啊，你怎么知道徐有荣心属何人？这般胡乱揣度别人的心意，有什么意义呢？对呀、啊，什么青梅竹马、情比金坚，我看啊是自作多情吧。没错，少替我师娘拿主意。可师兄和有荣师妹的婚事，关乎南北联盟，关乎人类对抗魔族的大义。他们的婚事是世人都希望看到的结果。为了抵抗魔族，个人做些牺牲，又算得上什么呢？请问，什么是真正的大义呢？为了对抗魔族，为了人类的团结，便要一个女子顺应世人的意愿，嫁给一个她不想嫁的人吗？这是哪门子大义呀、啊？真要说起来，我和徐有荣先前的婚约才是真正的大义名分，你们谁都无权阻拦和反对。有荣师妹她不在当场，故无人能知她所感所想。你我这般议论，确实是徒费口舌。只是今夜之事，无论是与非，大家都听到了你的声音。可我那位不在场的大师兄却无法当众说出他的意思，我以为这是不公平的。那怎样才算公平呢、啊？作为骊山弟子，我有责任维护师门声望；作为师弟，我要代表师兄展现一下态度。所以，不论怎样，我都要做些事情。那么，请赐教。哎呦，这是在教阵了，不知道国教学院敢不敢接。我来京都的路上，便得知了国教学院重开的消息。我当时就很好奇，究竟是什么样的人承担了这样的使命。今晚我才知道，原来洛洛殿下就在国教学院，而他的授业先生果然是一位不凡之人。今夜是青藤宴第三夜，也是学子们竞技切磋的最后机会。我们从万里之外而来，自然不能错过。所以，骊山剑宗，请国教学院赐教。还是不打，先是说打就打，那便切磋切磋吧。不打这一场，秋山君日后知晓，自然是心意难平。那就打吧，只是夜深了，快些才好啊。你家大师兄秋山君娶不着老婆了，你就要找个理由当众杀了陈长生不成？只是切磋武艺。别无他想，哼！什么骊山剑宗，原来竟是这般不堪，连脸都不要了。这明明就是在找杀人的理由罢了。嗯，放肆！堂、呃、堂，还不赶紧退下？别忘，你是天道院的学子，真没劲。哼，你竟然还好意思提天道院的名头？就因为我说要废了天海崖儿，天道院就禁止我参加青藤宴。这个连天海家和骊山剑宗都怕的天道院，算怎么回事？这根本就不是我心中的那间天下第一学院。你们再也不用拿他来约束我、管制我了。你给我闭嘴！预科考试已经结束，你要退学，明年的大考试怎么办？你父亲已然把你交到我手里，我绝不允许你这么胡闹。我自己的事情不用你管。你可以来我这里，嗯、国教学院的学生。也有直接参加大朝试的资格。好，就这么定了。回去后把他的名字加到名册上，别忘了让他按手印。是先生。这么说来，我们国教学院就有四个人了。岂有此理！恭喜国教学院又添新人，多谢。如果我没有记错的话，今夜是青藤宴第三夜，应该是文氏。的确如此，荒唐。敢问何处荒唐？整个大陆都知道你通识道藏，学识过人。能与你相较的人物哪里去找？你居然要文士，你好意思吗？我也是个普通人，不比旁人更有天赋。我自幼家贫，唯一会的便是苦读。读书就是我的修行，知识便是我的能力。我用自己的能力战胜对手，哪里荒唐？那怎么文士啊？难道还要主教大人当场来出试卷？那还不如直接打一场，岂不更好？你说呢？我没意见。如果你们坚持，我愿遂军意。你们可以决定方法，也可以决定人选，那便去殿外比试吧。请
看似由我们确定比赛方式、挑选对手，其实也没什么区别。两场都是神国七律中人，无论想赢他们当中哪一个都很困难。所以苟寒石能这样大度，他的境界和秋山君一样，已经离开青云榜，成为点睛榜中人。他提出以我为誓，是不想落场与你们战斗，落个以强凌弱的名声。我提出武士，只是想我和殿下若能侥幸连赢两场，你就不用出场了。只要你不出场，他们就没有办法把今天丢掉的面子找回来。你还能继续体面的当徐有荣的未婚夫。说的好像你们真的能赢过对方似的。打不打得过都得打。洛洛殿下，我先挑七间。好，关飞白就交给我吧。我代表国教学院打头阵，挑战七间。好。来吧！你呀！呀！哎！哎！喂，水剑！